Hola, ¿qué tal? Con Chequino Fans, aquí otro video de Ryutaku. Esta vez he traído un video distinto al resto. Quiero expresar lo que Konjiki no Cashbell Golden Memories me ha entregado. Fue anunciado el 2017 su producción y fue lanzado en marzo del 2019. Sabemos que Konjiki no Gashbell es una pequeña franquicia casi muerta debido a los diversos problemas que tuvo la adaptación animada. Desde que se lanzó el juego, pasaron alrededor de 13 años desde que se acabó el anime. Golden Memories fue un juego de cartas creado con bajo presupuesto enfocado hacia los teléfonos móviles. Sin embargo, fue un proyecto realizado y diseñado con mucho cariño e investigación para la serie. Fue magnífico como los creadores tomaron en cuenta cada detalle, especialmente para recrear las escenas en sus cartas. Era increíble cómo tenías que idear grandes estrategias para vencer a otra persona, donde cada duelo se convertía en algo sumamente interesante y a la vez emocionante. Golden Memories también fue el primer juego en incluir a Pamon, Demolt y Rodiux como personajes jugables con sus compañeros humanos e incluso el primero en tener a Koruru sin su forma poseída para jugar. Este juego fue algo que trajo muchas esperanzas a los fans de la serie. Tuvo una dedicación especial, de hecho hicieron dos transmisiones en vivo, donde en la primera invitan a los actores de voz de Kiyomaro y Gash, mientras que en la segunda mostraba los resultados de una encuesta hacia los fans referente a la serie y se revivieron muchos recuerdos, donde se tomó en cuenta por completo el manga. Por otra parte, estaba directamente enlazado a la venta de la nueva versión de esta, con Jiki no Gash Full Version. Personalmente, puedo decir que este fue uno de los mejores juegos de esta pequeña franquicia, además que fue el que me motivó a comenzar a hacer videos de esta serie que tanto me gusta. Este juego fue el primero en enlazarse con el cuarto arco de la historia y en mostrarnos las primeras imágenes oficiales a color de algunas escenas de dicho arco y lo que sucede realmente después de Faudo. Además, también nos muestra de esta misma manera algunas viñetas de Gash Café. Sé que hice una gran teoría con este juego, pero su cierre hace que esta pierda sentido y nos deje con incertidumbre sobre el futuro de la franquicia, incluso mucho más ahora con lo que afronta a todo el mundo. Es triste que haya terminado este gran juego, pero quedará en mi memoria como un recuerdo dorado. Soy Ryutakun, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.